পাহাড় সমুদ্র আর ঝর্ণার সৌন্দর্য বিদেশি পর্যটক টানতে ব্যর্থ বাংলাদেশ মিয়ানমার পাকিস্তানের চেয়েও পিছিয়ে রাস্তাঘাট নাই বা যেভাবে আমরা পানি দিয়ে আসতে হয়েছে তো এগুলো আমাদের অনেক ট্রেন্ডিজমে যে আমি রেভিনিউ ওয়ার্ন করলাম আমি নেচারটাকে কনজার্ভ করলাম পর্যটন দিবস আসলে শোভাযাত্রা নানা আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে আর নতুন নতুন বিভিন্ন সময় পরিকল্পনার কথাও জানানো হয় কিন্তু এই পর্যটন শিল্পে এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ কেন পিছিয়ে দর্শক এসব উত্তর খুঁজতে সান্ধ্যবাজারে থাকছে আমাদের বিশেষ আয়োজন এছাড়াও সান্ধ্যবাজারে আরজো থাকছে পদ্মা সেতুতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি টোল আদায় উদ্বোধনের প্রথম তিন মাসে আয় দুশো কোটি টাকার বেশি সেপ্টেম্বরে বঙ্গবন্ধু রেল সেতুতে বসছে দ্বিতীয় স্প্যান নদীর দুই পারে কাজ চলছে সমান তালে অগ্রগতি ৪৫ ভাগ পঞ্চগড়ে নৌকা ডুবে এ পর্যন্ত আটষট্টি জনের মরদেহ উদ্ধার নিখোঁজদের খোঁজে করত আর পারে স্বজনদের অপেক্ষা এবং এবার সাফ জয়িতাদের সংবর্ধনা দিচ্ছে সেনাবাহিনী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের চ্যাম্পিয়নদের বরণ মূল মঞ্চে খেলার প্রত্যয় স্বাগত সান্ধ্যবাজারে আপনাদের সাথে আছি আমি সুলতানা শর্ণা এবং আমি ইব্রাহিম পাঠান এবারে জানাচ্ছি বিস্তারিত ছোট বড় প্রায় ষোলোশোর মতো পর্যটন কেন্দ্র থাকলেও বারবার বিদেশি পর্যটক টানতে ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ দেশীয় পর্যটন শিল্পে পঁচানব্বই ভাগের উপরে অবদান রাখছেন দেশের পর্যটকরাই ট্যুর অপারেটররা বলছেন সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা খাবার ও নিরাপত্তার বিষয়ে বিবেচনা না করায় বাংলাদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে বিদেশি পর্যটকরা নাইম আবিরের প্রতিবেদন দেখুন ত্রিশ লক্ষ কারিগর দীর্ঘ নয় মাস ধরে এঁকেছেন এই ছবি নাম বাংলাদেশ ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এই ছবির জন্য ব্যবহৃত সব উপকরণ এমন অকৃত্রিম যেন আকাশ থেকে নীল আর শস্য থেকে সোনালি রং দিয়ে আঁকা এই ছবি এখানে আছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত আছে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন আছে কুয়াকাটার মতো সমুদ্র কন্যা যেখান থেকে একসাথে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের দেখা মেলে আরও আছে সেন্ট মার্টিনের মতো প্রবাল দ্বীপ আর সিলেট ও চট্টগ্রামের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে ছোট বড় প্রায় ষোলোশো এর মতো পর্যটন কেন্দ্র আর দুইশো এর অধিক রিজোর্ট তবু ছবির মতো এই দেশ বিদেশি পর্যটক আনতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে অথচ বিদেশি পর্যটক টানার ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাফল্য ঈর্ষণীয় পরিসংখ্যান বলছে দু সালে ভারতে এসেছিল এক কোটি উনআশি লাখ মিয়ানমারে ৪৩ লাখ শ্রীলঙ্কায় বিশ লাখ মালদ্বীপে সতেরো লাখ নেপালে বারো লাখ আর পাকিস্তানে এসেছিল দশ লাখ বিদেশি পর্যটক সেখানে বাংলাদেশে এসেছিল মাত্র তিন লাখ তেইশ হাজার বিদেশি পর্যটক ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিলের তথ্য বলছে বাংলাদেশের পর্যটন খাতে দু সালে বিদেশি পর্যটকরা খরচ করেছে তিন হাজার কোটি টাকা বিপরীতে দেশীয় পর্যটকদের খরচ আটষট্টি হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ দেশীয় পর্যটন শিল্পে পঁচানব্বই ভাগের উপরে অবদান রাখছে দেশীয় পর্যটকরাই তাহলে প্রশ্ন হলো বাংলাদেশ কেন বিদেশি পর্যটক টানতে ব্যর্থ হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নয়না বিরামিত যে ডেস্টিনেশনগুলো রয়েছেন সেগুলোকে আমরা প্রপারলি ব্র্যান্ডিং করতে পারিনি আমরা আজকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে যেখানে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এই পর্যটন শিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার কিন্তু অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশের পর্যটনকে আমরা যদি বিশ্ব দরবারে আরও বেশি পরিস্ফুটিত করতে চাই তাহলে ডিজিটাল ব্র্যান্ডিং এটির উপর আমাদের একটু গুরুত্ব আরোপ করতে হবে গত চার সেপ্টেম্বর ভুটান থেকে পনেরো জনের একটি দল বাংলাদেশ ভ্রমণে এসেছিল বাংলাদেশের সৌন্দর্য নিয়ে তারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন 
love Dhaka and I'm with Traveller Key here today. কিন্তু ট্যুর অপারেটর ডালটন জহির বলেন এই দলকে বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনে 3 ঘন্টা বসে থাকতে হয়েছে যখনই তারা আমাদের ঢাকা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে দ্যাট ওয়াজ বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট এবং 9:45 এ ঢাকা এয়ারপোর্টে তারা ল্যান্ড করে এবং আপনার জানেন যে ভুটান আমাদের দেশে অনরেভেল ভিসা পায় এবং তারা যথারীতি অনরেভেল ভিসার সে কাউন্টারে যায় তারা রাত 1:30টার সময় সেই অনরেভেল ভিসার প্রসেস শেষ করে বেরোতে সক্ষম হয় তারা খুবই অ্যাডজাস্টেড হয়ে গেছে ওখানে মানে খুবই একটা যে এত ঘন্টা ভিতরে যে থাকা এত সব অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিদেশীদের কাছে দেশীয় পর্যটন শিল্পের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে কাজ করা ট্যুরিজম বোর্ডের দাবি তারা বিদেশি পর্যটকের আস্থা ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে আমরা যে বিষয়টার উপর গুরুত্ব দিচ্ছি সেটি হচ্ছে যে পর্যটকদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনা এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় আমাদের খুবই গুরুত্বের সাথে আমরা বিবেচনা করছি একটি হচ্ছে ভিসা পদ্ধতি সহজীকরণ এবং ই ভিসা চালু করা ই ভিসা চালু করার বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কাজ করছে এবং এটা অনেক দূরে গিয়েছে আমরা আশা করি এটি একটি পজিটিভ পরিণতি হবে এবং পর্যটকদের জন্য আসার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে দু হাজার উনিশ সালে যে তিন লাখের মতো বিদেশি পর্যটক বাংলাদেশে এসেছিল তার মধ্যে শুধুমাত্র পাঁচ শতাংশ প্রকৃত ভ্রমণকারী আর বাকিদের মধ্যে সব থেকে বেশি রয়েছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পকে কেন্দ্র করে কোনো বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধি আর কিছু সংখ্যক এসেছেন ব্যবসায়িক কাজে ট্যুর অপারেটর বলছে বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশনের হয়রানি যোগাযোগ ব্যবস্থা খাবার আর নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান যদি সম্ভব না হয় তাহলে বাংলাদেশে আর বিদেশি পর্যটকের সম্ভাবনা বাড়ানো সম্ভব নয় নাইমাবির এখন ঢাকা পাহাড় সমুদ্রের চট্টগ্রাম চা বাগান ও ঝর্ণার সিলেট কিংবা গারো পাহাড়ের ময়মন সিংহে পর্যটন যতটা এগুলোর কথা ছিল ততটা এগোয়নি কেন তা খোঁজার চেষ্টা করেছেন ফয়সাল করিম আল আমিন ও ইমতিয়াজ আহমেদ এ যেন পাখিদের বৈকালিক আড্ডা মাঝে পেটের ক্ষুদা নিবারণে একটু আধটু শিকার খানিক বাদে আবার নিরে ফেরা যেমন ফেরে সব পাখি এদিকে পাশের খালে ভিড়েছে জেলেদের মাছ ধরার ট্রলার চলছে জাল বোনার উৎসব আর সামনেই মোহনীয় নীল সমুদ্রের হাতছানি যেখানে অপেক্ষায় শত শত জাহাজ এমন দৃশ্যপট দূরের কোনো দ্বীপ বা গ্রামাঞ্চলের নয় শুনলে বরং অবাক হবেন এসব ছবি এখনো ধরা পড়ে চট্টগ্রাম নগরীর উপকূল প্রান্তে শহরের পতেঙ্গা থেকে ফৌজদারাহাট অংশের এই সতেরো কিলোমিটার পর্যটকদের কাছে ধরা দেয় নানা বর্ণ আর রূপে নগর পেরিয়ে কুমিরা সীতাকুণ্ড ধরে আরও প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার মিরসরে উপকূল পর্যন্ত আছে প্রাকৃতিক বিস্ময় সমুদ্রের কাছে যে পর্যটন যেভাবে অন্যান্য দেশ করেছে সেভাবে এটাকে সাজানো যায় ইকো ফ্রেন্ডলি ট্যুরিজম এটাই কিন্তু সারা পৃথিবীতে এখন ট্রেন্ড এবং এটাই হওয়া দরকার প্রকৃতি যেন তার সৌন্দর্যের সবটুকুই উজার করে দিয়েছে এখানে আছে সবুজ ঘাস বেছানো কার্পেটের মতো সমুদ্র সৈকত তার উপরে সুশীতল ছায়া ঘেরা উপকূলীয় কেওড়া বন তার সামনেই তাকালে চোখে পড়বে দিগন্ত বিস্তৃত বালুকাবেলা আর সমুদ্র আছে সেই সমুদ্র থেকে ফেরা জেলেদের জীবনযাপনের দৃশ্য সব মিলিয়ে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে একটি আদর্শ স্থান এই কাট্টলি বীচ অথচ কেবলমাত্র ব্র্যান্ডিং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আধুনিক অবকাঠামো না থাকায় অনেকেই জানেন না এই স্থানের কথা ছুটির দিনগুলোতে এমন কাদা মারানো সড়ক ধরেই ভিন্ন ধরনের এই উপকূলীয় পর্যটন এলাকায় ছুটে আসেন অনেকেই সবুজ ঘাসে মোড়ানো সৈকত দেখে তাদের মন ভরে সূর্য ডোবার ক্ষণে এখানে নেমে আসে এক স্বর্গীয় আভা এ স্থানকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নগরের রানী রাসমণি ঘাট ইলিশ ধরার মৌসুমে এখানে বসে জেলেদের মেলা মাছের বাজার মাঝি মাল্লাদের জন্য গড়ে ওঠা অস্থায়ী খাবার দোকানি এখানকার পর্যটকদের ভরসা সবাই ফ্যানরা মিলে আসছে পাওয়া লাগতেছে আর এখানে আছে খাওয়া দাওয়ার একটু সমস্যা রেস্টুরেন্ট থাকতো একটু বসার জায়গা কিংবা একটু খাওয়া দাওয়া ভালো মান সম্মত বিচ বা কোস্টাল ট্যুরিজমকে পুঁজি করে এশিয়ার অনেক দেশ বৈদেশিক মুদ্রায় রেকর্ড করলেও 
চট্টগ্রামের এই পঞ্চাশ কিলোমিটার উপকূলীয় এলাকার পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায়নি আজও এর মধ্যে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ হলেও এখানে গড়ে ওঠেনি আধুনিক মানের কোনো পর্যটন সুবিধা আউটার রিং রোড প্রকল্পের অধীনে তিন বছর আগের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প হারিয়েছে আকর্ষণ যে সমুদ্রের দিকে তাকালেই নিমিষেই মন ভালো হয়ে যায় তার ঠিক বিপরীত পাশেই যেন ভিন্ন একটা চিত্র একটি দৃষ্টিকটু সমুদ্র সৈকত এলাকা যে এলাকাকে সাজাতে তিন বছর আগে শত শত কোটি টাকা খরচ করে বসানো হয়েছিল এমন রং বেরঙের সিমেন্ট ব্লক প্রশস্ত ওয়াকে নয়তো দৃষ্টিনন্দন আলোকায়ন বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনার অভাবেই এসব এখন মলিন রংহীন এই যে এখানে ঘাস ফুটে তারপরে ময়লা আবর্জনা ডাস্টবিনে কিন্তু এখানে পরিণত হয়ে গেছে রাস্তাঘাট নাই বা যেভাবে আমরা পানি দিয়ে আসতে হয়েছে তো এগুলো আমাদের অনেক घोषणा दिए नगर उन्नयन करीचर भर अनेकगुल ब्रीज दीब এবং রাস্তার ভিতরে আমরা ফেন্সিং দিব এই ফেন্সিংয়ের ভিতরে যাতে কেউ রাস্তার ভিতরে যাতে কেউ মানুষ হাঁটতে না পারে এবং যথেষ্ট ওয়াকয়ে দিব আমরা সমুদ্র আর পাহাড়ের গল্প অনেক হল এবার আমরা একটি কুড়ি দুটি পাতার দেশ সিলেটের পর্যটন সম্ভাবনা ও সংকট নিয়ে জানতে চলে যাব সহকর্মী আবু বকর আলামিনের কাছে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা সিলেটের পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে নিয়ে সরকারের রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রয়েছে সরকারি বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ তারপরও গত কয়েক বছর ধরে সিলেটে কমে যাচ্ছে পর্যটকদের সংখ্যা এতে করে শঙ্কায় পড়েছেন এ খাতে বিনিয়োগকারীরা আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করব এর পেছনের কারণগুলো চায়ের পাতা আর কুড়িতে সিলেট জুড়ে যে সবুজের গল্প তার আভা ছড়িয়ে পড়ে সেখানকার টিলা হাওড় কিংবা নদীর জলরাশিতে বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যের আঁধার প্রকৃতিকন্যা সিলেটকে তাই বলা যায় আদর্শ পর্যটন এলাকা সবুজে মোড়া পাহাড়ের কুল ঘেঁষা পাথরে নদী বন যেন টেনে আনে সারা দেশের পর্যটকদের জল পাথরের নদী বিছানাকান্দি মিঠা পানির জলার বন রাতার গুল আর বাহারি সৌন্দর্যে ঘেরা চাফলং সিলেটকে পর্যটন এলাকা হিসেবে দিয়েছে অন্য উচ্চতা বলা যায় প্রকৃতি কার্পণ্য করেনি তার কন্যাকে সাজাতে তবে প্রকৃতির এত আয়োজনে যতটা পর্যটক থাকার কথা তা কি পারছে এমন প্রশ্নে খুব সহজেই বলা যায় না এর কারণ প্রকৃতিকে হাতের নাগালে আনার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা যায়নি সিলেট বিভাগে সঙ্গে অতিরিক্ত খরচ এবং নানান অব্যবস্থাপনার অভিযোগও আছে পর্যটকদের এর সঙ্গে একমত এই খাতে বিনিয়োগকারীরাও পর্যটকরা আসে ঠিক আছে কিন্তু সব সব জায়গাতে বিভিন্ন হেনস্থা শিকার হয় পর্যটকরা সরকারকে আরও একটু ভালোভাবে নজর দিলে আশা করি সিলেটের পর্যটনটা অনেক বিস্তার ঘটবে এবং মানুষ অনেক আশা করে কিন্তু এই বিনিগুলো করেছে এগুলোকে যদি আমরা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা না পাই এবং সরকারের যদি আলাদাভাবে বরাদ্দ দিয়ে এই জায়গাগুলোকে মান সময় উপযোগী আমরা করতে না পারি তাহলে পর্যটন খাত অনেক একটা পিছিয়ে পড়বে বিশ্লেষকরা বলছেন শুধু ব্যানার সাইনবোর্ডে এগিয়ে নেওয়া যাবে না পর্যটন শিল্প পর্যটকদের সেবায় দেখাতে হবে আন্তরিকতা পর্যটন বান্ধব একটা পরিবেশ এখানে করতে হবে এখানে জোনিং আমি বারবার বলছি এটা একটা জোনিং থাকবে এখানে পর্যটকদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা আছে এটার এটার একটা নিশ্চিত করতে হবে এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সিলেটের পর্যটনকে এগিয়ে নিতে এলাকা ভিত্তিক আলাদা পরিকল্পনা করে তার বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক আদা পাথরকে ঘিরে সরকারের একটি পরিকল্পনা রয়েছে আমরা একটি মাস্টার প্ল্যান করেছি এবং সেখানে কার্যক্রম শুরু হয়েছে আমরা অনেকগুলি কাজের জন্য টেন্ডারে চলে গিয়েছি তো আমরা আশা করছি যে হয়তো এক বছরের ভিতরে আমাদের এই কাজটি অনেকখানি দৃশ্যমান হবে তাহলে কিন্তু পর্যটক আরও আকৃষ্ট হবে তবে পর্যটনে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আর অংশীজনদের নিয়ে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে পারলেই এখাতে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে সরকারের রাজস্ব বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে দেশের গুরুত্বপূর্ণ দুটি খাত পোশাক শিল্প এবং প্রবাসী আয়ের পরের জায়গাটি হতে পারে দেশের পর্যটন শিল্প 
তার জন্য এই শিল্পে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন এবং যথাযথ তদারকি দরকার এমনটা মনে করছেন পর্যটন বিশেষজ্ঞরা সিলেটের পর আমরা চলে যেতে চাই ময়মনসিংহে সেখানে রয়েছেন সহকর্মী ইমতিয়াজ ময়মনসিংহে পর্যটন শিল্প বিকাশের অপার সম্ভাবনা থাকলেও পরিকল্পনার অভাব এবং উদাসীনতার কারণে তা সম্ভব হয়নি যার ফলে পর্যটন স্পটগুলোতে দর্শনার্থীদের সেভাবে টানছে না এ যেন সত্যি আকাশে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়া পাহাড়ের দৃশ্য আর তার পায়ের তলায় সরানো ছিটানো বসতবাড়ি এর মাঝে কখনো দৃশ্যকল্পে হাজির গবাদি পশু নিয়ে রাখালের দল আর এত সব আয়োজন নিয়ে রোজ পর্যটকদের ডেকে চলে ময়মসিংহের গাবরাখালী পর্যটন কেন্দ্র হালুয়াঘাটের এই পর্যটন এলাকার সৌন্দর্য ইতিমধ্যেই মন কেড়েছে দর্শনার্থীদের তবে অবকাঠামোগত অসুবিধা নিয়ে নানান অভিযোগ পর্যটকদের এলাকায় ঢুকার যে রাস্তার কমিউনিকেশনটা যদি আরেকটু ভালো হইত এবং কিছু পর্যটক হোটেল মোটেল থাকলে থাকার জন্য একটা সময় নেওয়া যেত যে একটা দিন থাইকে আমরা পুরাটা দেখে আসবো রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি খুবই খারাপ মোটরসাইকেল টাইপ হয়ে গেছিলো দুই জায়গায় তো দুজনে ধাক্কায় তোলা লাগে থাকার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে থাকতাম এন অনেক কিছু শিশু পার্ক আছে শিশু পার্কের রাইডগুলো এত ভালো না আর একটু উন্নয়ন করলে হয়তো ভালো হইতো কিছু কাজ যদি আরও কিছু করে তাহলে আর কি লোকজন আসবে অনেকে বলে যে বেচা কি নাও বাড়বে এখন লোকজন বেশি আসে না সরকারি অর্থায়নে গড়ে তোলা এই পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণের পর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে অবকাঠামো উন্নয়ন ভবিষ্যতে এটি ডে বাই ডে ফ্যাসিলিটিস বাড়ানোর জন্য আমাদের পরিকল্পনা আছে সব থেকে ভালো হোক আমাদের যে পর্যটন মন্ত্রণালয় থেকে আমরা এর আগেও অবহিত করা হয়েছে আমরা যদি সেখান থেকে যদি একটা ভালো একটা তাদের যদি এই পায় সহযোগিতা যদি পাই তাহলে আমরা এই কাজটা আরও এগিয়ে নিতে পারবো ময়মনসিংহ অঞ্চলে সম্ভাবনাময় নতুন অনেক পর্যটন কেন্দ্র শশীলজ মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সন্তোষপুর রাবার বাগান এছাড়া ব্রহ্মপুত্র নদ মিঠামইন হাওর গজনি মধুটিলা নাকুগাঁও স্থলবন্দরের পাশাপাশি নেত্রকোনা জেলার সমেশ্বরী নদী পার হয়ে দুর্গাপুরের মনোমুগ্ধকর চিনামাটির পাহাড় দেখতে দর্শনার্থীরা ছুটে আসেন দূর দূরান্ত থেকে প্রতি বছর অনেক পর্যটকের সমাগম হলেও রাস্তাঘাটের দুরবস্থা আর হোটেল মোটেল না থাকায় দুর্ভোগে পড়তে হয় দর্শনার্থীদের গারো পাহাড় সহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রকে আন্তর্জাতিক মানের উপযোগী করে গড়ে তোলার মহাপরিকল্পনায় যুক্ত হলেও সম্ভাবনাময় এ পর্যটন খাত আলোর মুখ দেখেনি এখনও শীঘ্রই পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে নতুন পরিকল্পনায় ঠেলে সাজানোর আশ্বাস ময়মসিংহ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও যেমন গাবরাখালিতে হালুয়াঘাটের গাবরাখালিতে একটি স্পট ইতিমধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে জেলা প্রশাসনের আরও পরিকল্পনা রয়েছে এরকম আরও দু একটি স্পট গড়ে তোলা তার আশা অঞ্চলভিত্তিক পর্যটনে জোর দিতে পারলে বাংলাদেশ হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান পর্যটন গন্তব্য পর্যটন শিল্প বিকশিত হলেই শুধু শহর নয় প্রত্যন্ত অঞ্চলে হোটেল মোটেল রেস্তোরাঁ সহ তৈরি হবে বিপণী বিতান কেন্দ্র ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের পাশাপাশি সৃষ্টি হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বাড়বে সরকারের রাজস্ব আয়ও তাই এখন থেকে পর্যটন শিল্পকে আরও নতুন নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে ঢেলে সাজানোর দাবি পর্যটকদের ইমতিয়াজ আহমেদ এখন ময়মসিংহ আপনারা দেখছেন সান্তাবাজার তিন মাসেই পদ্মা সেতুতে টোল আদায় ছাড়াল দুশো কোটি টাকা এ সময় যান পারাপার হয়েছে চোদ্দ লাখের বেশি হিসাব বলছে প্রতিদিন গড়ে আয় হচ্ছে দুই কোটি সতেরো লাখ টাকা এখন পর্যন্ত প্রত্যাশার চেয়ে বেশি টোল আদায় হয়েছে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ এদিকে এবছরের শেষ দিকে পদ্মা সেতুতে চালু হচ্ছে ওয়িং স্কেল ও ইটিসি পঁচিশ জুন উদ্বোধনের পর দিনে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় পদ্মা সেতু দিগন্ত ছাপিয়ে স্বপ্ন ছুঁয়ে যায় নতুন গন্তব্যে ২৬ জুন সকাল ছয়টা থেকে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশ জেলার যাত্রী এবং পণ্যবাহী যানবাহন পদ্মা সেতু দিয়ে চলাচল করছে বেনাপল ও ভোমরা স্থলবন্দর এবং মংলা সমুদ্র বন্দর সহ বিভিন্ন জেলার পণ্যবাহী গাড়ি পদ্মা সেতু পারাপার হয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় যাতায়াত করছে তবে অনেকেই ঘুরতে গিয়েও পার হচ্ছেন পদ্মা সেতু যদিও কয়েকটি দুর্ঘটনার কারণে বন্ধ রাখা হয়েছে মোটরসাইকেল চলাচল 
এরপর অনেকে ভেবেছিলেন প্রতিদিন 2 কোটি টাকার টোল আদায়ের লক্ষ্য পূরণ হবে কিনা তবে এখন পর্যন্ত হিসাব বলছে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি আয় হচ্ছে তথ্য বলছে চালুর পর প্রথম মাসে পদ্মা সেতুতে টোল আদায় হয়েছে 76 কোটি টাকার বেশি তবে টোল আদায়ে শত কোটি টাকার মাইল ফলক ছুঁতে সময় লেগেছে আরো 12 দিন দ্বিতীয় মাস শেষে টোল আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 138 কোটি 84 লাখ টাকায় এরপর 200 কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে সময় লেগেছে আরো 30 দিন সেতু চালুর প্রথম 3 মাসে টোল থেকে আয় হয়েছে প্রায় 200 কোটি টাকা এই সময়ে যানবাহন চলেছে 14 লাখ 11 হাজারের বেশি রেল লাইন চালু হলে মিলবে বাৎসরিক টোল এছাড়া গ্যাস বিদ্যুৎ ও ব্রডব্যান্ড লাইন থেকেও আয় হবে পদ্মা সেতুর আর মাওয়া ও জাজিরা প্লাজায় চালু হচ্ছে 14টি ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন বুথ এতে টোল আদায় আরো সহজতর হবে একই সঙ্গে অতিরিক্ত পণ্য বোঝাই যান ঠেকাতে ডিসেম্বরে চালু হচ্ছে ওএসকেলো আবনমান এখন দেশের সর্ববৃহৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুতে বসানো হয়েছে প্রথম স্প্যান চলতি মাসে সেতুর 44-45 নম্বর পিলারে দ্বিতীয় স্প্যান বসানো সম্পন্ন হবে কর্তৃপক্ষ বলছে দেশে প্রথমবার তিন ধরনের নতুন প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি হচ্ছে রেল সেতু যমুনার দুই প্রান্তে সমান তালে চলছে এই সেতুর কাজ এ পর্যন্ত এই মেগা প্রকল্পের অগ্রগতি হয়েছে 45 ভাগ রিফাত রহমানের প্রতিবেদনে বিস্তারিত পিলারগুলোর অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মিত হচ্ছে যমুনার বুকে ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে সেতুর প্রথম স্প্যান বসানোর কাজ যমুনা নদীর টাঙ্গাইল অংশের 47 এবং 48 নম্বর পিলারকে যুক্ত করেছে এই স্প্যানটি এটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর প্রথম দৃশ্যমান স্প্যান এমনই উনপঞ্চাশটি স্প্যানে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় ডুয়েল গেজ ডাবল ট্র্যাকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু পঞ্চাশটি পিলারের মধ্যে দশটি পিলারের কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে এছাড়াও স্টিল পাইপ শিট পাইলিং ব্যবহার করে আটত্রিশটি পিলারের পাইলিং সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে তৈরি হওয়া পিলারগুলোর উপর এখন বাকি স্প্যানগুলো বসানোর কাজ করছেন দেশি বিদেশি প্রকৌশলীরা স্টিল পাইপ আমরা ব্যবহার করছি যেটা ক্যাপার ড্যাম হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেই এসপি এসপি বলা হচ্ছে এটাই আবার আমাদের লোড বিয়ারিং পাইল হিসেবেও কাজ করবে আর এখানে আমরা ওয়েদার কোড ওয়েদার স্টিল ব্যবহার করছি যেটা আমাদের যে জলবায়ু আছে তার সঙ্গে সাস্টেনেবল ফার্স্ট স্পেন্ড কমপ্লিট হয়ে গেছে ফর্টি সেভেন ফর্টি এইট তো এখন কাজ চলতেছে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফোরের যেই সেকেন্ড স্পেন্ডটা আমাদের এটা অলরেডি কমপ্লিটের পথে ভিয়েতনাম থেকে আমদানি করা বিশেষ ধরনের বড় বড় স্টিলের কাঠামো দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে স্প্যানগুলো যেটি তৈরি করা হয়েছে ওয়েদার স্টিল দিয়ে যা দেশের কোনো রেল সেতুর স্প্যান তৈরিতে এই স্টিলের ব্যবহার এবারই প্রথম সংশ্লিষ্টদের দাবি এই নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে স্প্যানগুলোতে আলাদাভাবে রং করার প্রয়োজন হবে না বলা হচ্ছে এর ফলে আগামী একশো বছরেও সেতুর কাঠামোয় ধরবে না মরিচা সময়ের সাথে সাথে গার্ডারের উজ্জ্বলতাও বাড়বে এছাড়াও এই সেতুতে স্লিপার ছাড়া বিশেষ পদ্ধতিতে বসানো হবে রেল ট্র্যাক এতে ঘন্টায় একশো থেকে একশো বিশ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারবে ট্রেনগুলো নর্মাল রেল ব্রিজে আপনারা দেখবেন যে আমরা স্টিল স্ট্রাকচারের উপরে আমরা স্লিপার দিই স্লিপার দিয়ে সেই স্লিপারের উপরে রেল লাইন বসানো হয় এখানে সরাসরি স্টিল স্ট্রাকচারের সাথে ট্র্যাক সেট করা হবে এবং এখানে একটা বিশেষ ধরনের ইকুইপমেন্ট দিয়ে এটা সেট করা হবে এটাকে ডিরেক্ট রেল ফ্যাসেনার বলা হয় বাংলাদেশ ও জাপানের যৌথ অর্থায়নে ষোলো হাজার সাতশো আশি কোটি টাকায় রেল সেতু প্রকল্পটির বাস্তবায়ন করছে জাইকা এই রেল সেতুটি বাস্তবায়িত হলে ঘন্টায় একশো থেকে একশো বিশ কিলোমিটার গতিতে চলবে পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেন এতে রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের রেল যোগাযোগের গতি বাড়বে কর্তৃপক্ষ বলছে ট্রান্স এশিয়ান রেলপথ নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ তৈরি হবে এই সেতুর মাধ্যমে রিফাত রহমান এখন সিরাজগঞ্জ শুধু বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলায় যথেষ্ট নয় বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস ওয়াইলি বলেন রাশিয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বাংলাদেশের ওপর দেশটি থেকে নিত্যপূর্ণ আমদানিতে কোনো বাধা নেই দুপুর ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অফ বাংলাদেশের বার্ষিক সাধারণ সভায় তারা এই মন্তব্য করেন থাকবে সব ধরনের বিনিয়োগ সুবিধা বড় পরিসরে হবে পরিকল্পিত শিল্পায়ন 
এমন ধারণা থেকেই দুই হাজার দশ সালে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা এর মধ্যেই আটাশটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অবকাঠামো দৃশ্যমান হয়েছে যার মধ্যে আটটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে শুরু হয়েছে উৎপাদন অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর কাজ শেষ হলে দেশের শিল্প বিপ্লবের পাশাপাশি এখানে বিপুল পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে এর মধ্যে চীন জাপান কোরিয়া সহ বেশ কয়েকটি দেশের বিনিয়োগ এসেছে এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে গত বাইশ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজনে মার্কিন বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদা অঞ্চল গঠনের প্রস্তাব দেন মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সভায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত কথা বলেন এ বিষয়ে জানান বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল করার পাশাপাশি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও প্রয়োজন তিনি আরো বলেন বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ব্যবসা বান্ধব নীতির পাশাপাশি গ্যাস ও পানির নিশ্চয়তা দেওয়াও জরুরি Can Bangladesh assure investors that the cancerous effects of corruption are less prevalent here than in other markets? সভায় ইউ রাষ্ট্রদূত বলেন ইউক্রেন রাশিয়ার সংকটের প্রভাব আছে সারা বিশ্বে তবে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বাংলাদেশের ওপর দেশটি থেকে নিত্যপূর্ণ আমদানিতে কোনো বাধা নেই I would add that our sanctions do not impede imports here of fuel or food. That's nonsense when others claim that, that the sanctions themselves stop that. The sanctions, of course, have an impact on banking and how you pay for those, but there's nothing to stop Bangladesh or any other country importing those goods from Russia. বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে সুদূর প্রসারী পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য মার্কিন কোম্পানিগুলোকে আকৃষ্ট করতে সরকারকে বিনিয়োগ উপযোগী পরিবেশ তৈরির তাগিদ দেন রাষ্ট্রদূতরা এদিকে পঞ্চগড়ে নৌকাডুবির ঘটনায় এখন পর্যন্ত আটষট্টি জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এর মধ্যে বেশিরভাগই শিশু শনাক্তের পর তাদের মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে পরিবারের কাছে এখনও নিখোঁজ রয়েছেন বেশ কয়েকজন ফায়ার সার্ভিস বলছে সব শেষ ব্যক্তি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে আর দুর্ঘটনাস্থল করতোয়া নদীর পার থেকে আমাদেরকে আরও জানাচ্ছেন সহকর্মী লুৎফুর রহমান আমি রয়েছি পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার আউলিয়ার ঘাটে যে ঘাটটিতেই কিন্তু বড় ধরনের নৌকাডুবি হয়েছে এবং নৌকাডুবিতে ব্যাপক হতাহত হয়েছে এবং পঞ্চগড়ের স্মরণকালীন ইতিহাসে এটি কিন্তু সবচেয়ে বড় নৌকাডুবি এবং সবচেয়ে বড় হতাহতের ঘটনা আমরা দেখেছি যে আজকে সকাল পাঁচটায় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তারা উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে এর পাশাপাশি কিন্তু যারা স্থানীয় মানুষ রয়েছেন তারাও কিন্তু উদ্ধার তৎপরতা কাজ চালিয়ে গেছেন এবং বেশ কিছু মরদেহ আজকে উদ্ধার হয়েছে তার মধ্যে বেশি বেশিরভাগই কিন্তু শিশু আমরা দেখেছি যে মরদেহ উদ্ধারের পরপরই কিন্তু যারা এখানকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি রয়েছেন প্রশাসনের লোকজন রয়েছেন তারা মরদেহ শনাক্ত করার পর দ্রুত তাদের পরিবারের স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করেছেন এবং মরদেহগুলো হস্তান্তরের পরপরই কিন্তু সৎকার করা হয়েছে কিছু কিছু পরিবারের একাধিক সদস্যও নিহত হয়েছেন এবং কিছু কিছু পরিবারের যারা কর্তা ব্যক্তি এবং পরিবারের প্রধান অবলম্বন তারাই কিন্তু মারা গেছেন বলে আমরা দেখেছি এবং পঞ্চগড়ের বোদা এবং দেবীগঞ্জ উপজেলা সহ সর্বত্র কিন্তু শোকের একটা আবহ তৈরি হয়েছে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সেই সাথে একটু জানিয়ে রেখি এই নৌকাডুবির ঘটনায় এখন পর্যন্ত যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তাদের আজকেই প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কিন্তু শেষ সময় এবং নদীর তীর ঘেরে অসংখ্য মানুষ অপেক্ষা করছেন তাদের স্বজনদের জন্য এবং উৎসুক মানুষও রয়েছে এখানে সরকারি তথ্য মতো এখন পর্যন্ত ছয় জন মানুষ এখন পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই নিখোঁজ মানুষরা থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তারা উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে যাবেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তো এই ছিল আমার কাছে পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার আউলিয়ার ঘাট থেকে নৌকাডুবির সর্বশেষ খবরাখবর সদরঘাটে চোর চক্রের মূল হোতা খাইরুল সহ দুইজন গ্রেপ্তার মাস্টার কি দিয়ে কেবিন খুলে যাত্রীদের মালামাল লুটের অভিযোগ নারী ফুটবল দলের সাব চ্যাম্পিয়ন মেয়েদের সংবর্ধনা দিচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ব্যানিটের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে সংবর্ধনার পাশাপাশি আর্থিক পুরস্কার হিসেবে এক কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করবে এই মুহূর্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আছেন সহকর্মী তানভীর হাসান সরাসরি যুক্ত হচ্ছে তার সঙ্গে তানভীর সংবর্ধনা দেওয়ার অনুষ্ঠানের যে আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই আপনার কাছ থেকে
সন্ধ্যা থেকে আসলে আমরা উপস্থিত ছিলাম এখানে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে সেখানে আসলে ভিভিআইপি লাউঞ্জের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে নারী ফুটবলারদেরকে নিয়ে সেক্ষেত্রে আসলে প্রথম থেকে এক এক করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি থেকে পাশাপাশি হচ্ছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সঙ্গে যুক্ত যারা সাফ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নিজেদের ইতিহাস তৈরি করেছে তাদের এক এক করে উপস্থিত হয়েছেন আমরা কথা বলেছি বেশ কয়েকজনের সঙ্গে তাদের আসলে অনুভূতিটা ঠিক অন্যরকম তারা বলছিলেন যে আসলে সেই একুশ তারিখ থেকে খোলা বাসে তাদের যে সংবর্ধনা সেখান থেকে শুরু করে এই এক সপ্তাহ ধরে যে তাদের বিভিন্ন মানুষ যেভাবে তাদেরকে গ্রহণ করে নিচ্ছে বা বরণ করার যে ধরনটুকু দেখা যাচ্ছে সেখানে কিন্তু তারা অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ তার পাশাপাশি আর একটা জিনিস বলতে চাই যে এখানে কিন্তু নারী ফুটবলারদের পাশাপাশি এক এক করে উপস্থিত হয়েছেন সাফ নারী বিশ্ব যে চ্যাম্পিয়নশিপ রয়েছে সেখান থেকে শিরোপা জয়ী যে তেইশ জন ফুটবলার রয়েছেন প্রায় সবার পরিবারের কিছু সদস্যরা তাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছি তারাও বলছে যে আসলে তাদের মেয়ে দেশের মেয়ে হয়ে ওঠার পিছনে যে গল্প তারা নতুন করে আবার রচনা করেছে সেখানে বাবা মায়েদের যে পরিচয় বা বাবা মায়েদের যে সম্মাননা তাদেরকে দেখানো হচ্ছে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সেটা থেকে আসলে তারা অনেক বেশি বিমোহিত বা অনেক বেশি আনন্দিত প্রকাশ করেছেন আমরা দেখতে পেরেছি যে এখানে উপস্থিত রয়েছেন এখন পর্যন্ত আসলে সেনাপ্রধান এখানে উপস্থিত হননি হয়তো বা কিছুক্ষণের মধ্যে হবেন আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি আটটার মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু হবে এরপরে আসলে তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি আমরা যেটা বলছেন যে সেনাবাহিনী পক্ষ থেকে এক কোটি টাকা তাদেরকে সম্মাননা ঘোষণা করা হয়েছিল সেই চেকটাও তাদের হাতে হস্তান্তর করা হবে পাশাপাশি যারা যে রিপোর্টার যারা এখানে তাদেরকে সংবর্ধনা পাশাপাশি আসলে সামনে কি কর্ম পরিকল্পনা রয়েছে সেটা আমরা পরবর্তী নিউজে আপনাদের জানাতে পারবো নিশ্চয়ই তানভীর কাছ থেকে পরবর্তী সংবাদে আরো বিস্তারিত জানব ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী তানভীর হাসান प्रश्न तुल भोक्ता अधिकार कारण पन्नर गाए नहीं विक्रय मूल्य और यह सब अपराधे राजधानी तीन प्रतिष्ठान के आढ़ाई लाख टाक जरिमाना कर संस्था की तन्मय कुमार प्रतिबेदन विस्तारित বিদেশি ব্র্যান্ডের দামি সুগন্ধি সুবাস ছড়ায় বহুদূর এবার সেই সুবাস পৌঁছে গেছে জাতীয় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে মঙ্গলবার দুপুর বারোটা নাগাদ সংস্থাটির কর্মকর্তারা হাজির হন রাজধানীর বনানিতে চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে হানা দেন দুটি দোকানে যেখানে মূলত বিক্রি করা হয় বিদেশি নানা ব্র্যান্ডের সুগন্ধি দোকানে ঢুকতেই সুগন্ধির মিষ্টি সুবাস কর্মকর্তাদের খুশি করতে পারলেও বিক্রেতাদের বক্তব্যে অসন্তোষ জানায় ভোক্তা অধিকার ছিল না ট্রেড লাইসেন্স ও আমদানি বৈধতা ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযোগ নিজেদের ইচ্ছে মতো দাম বসিয়ে বিক্রি করছেন তারা বিদেশি বিভিন্ন নামি নামি ব্র্যান্ডের পারফিউম এই শোরুমগুলোতে বিক্রি করা হচ্ছিল এবং এই পারফিউমের গায়ে আমদানি কারকের স্টিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই দু একটি ক্ষেত্রে যদি থাকে সেখানে এমআরপি লেখা নেই ফলে নিজেরা ইচ্ছে মতো দাম দামের যে ট্যাক্স সেটি লাগিয়ে দিয়েছেন এটি অবৈধ এটি আইন পারমিট করে না প্রথমে বিক্রেতাদের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও শেষ পর্যন্ত অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হন তারা এখানে কিছু বিষয় ছিল যেগুলো আমাদের আগে জানা ছিল না যে এই জিনিসগুলো মেনটেন করতে হবে সো এই জিনিসগুলো আমরা জানলাম এবং আমরা এই জিনিসগুলো মেনটেন করব অ্যাজ পার সিস্টেম অনুযায়ী রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংয়ে কিন্তু এখনও ট্রেড লাইসেন্স করানোটা বেশ কষ্ট কর আমরা আসলে চাকরি জীবন ছেড়ে যখন নতুন ব্যবসায় নামি তখন আমরা আসলে অনেক কিছু জিনিসপত্র আস্তে আস্তে শিখি এটা আমি অ্যাজ এ শিক্ষামূলক হিসাবে আমি গ্রহণ করব বিক্রেতারা তাদের ভুল বুঝতে পারায় মোট তিনটি প্রতিষ্ঠানকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা করে সঠিক নিয়মে ব্যবসা করার পরামর্শ দেয় ভোক্তা অধিদপ্তর এদিকে আমদানিকারকের ঠিকানা ও পণ্যের দাম উল্লেখ না থাকা সহ প্রক্রিয়া না মেনে পণ্য সংরক্ষণ করায় একটি সুপারশপকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয় তন্ময় কুমার রায় এখন ঢাকা গুলিস্তানে হকারদের দৌরাত্ম্য যেন কমছেই না কিছুতেই 
দফায় দফায় অভিযানের পরও দখলমুক্ত করা যাচ্ছে না ফুটপাত সড়ক দখল করে দিদারছে বিক্রি হচ্ছে নানা ধরনের জিনিসপত্র আর সৃষ্ট যানজটে ভোগান্তি বাড়ছে পথচারীদের এমন বাস্তবতায় দুই সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও অভিযানে নামলো ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন তবে এতে কতটা সুফল মিলবে সেই উত্তর খুঁজেছেন মোকাররম হোসাইন গুলিস্তান এখানকার সড়ক যেন সড়ক নয় হকারদের দখলে থাকা সংরক্ষিত এলাকা যেন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদ দখল করা ফুটপাতে যেন তাদের পেট ভরছে না তাই চোখ এবার সড়কে সারি সারি চৌকিতে দেদারসে বিক্রি হচ্ছে নানান পণ্য ফলে দিনের পর দিন চলতে থাকা অসহায়ত্ব যেন ক্ষোভ হয়ে নাড়া দিল পথচারীদের কণ্ঠে শুধু এখানে রাস্তা বন্ধ করার কারণে আমাদের দোকান পাট বন্ধ হয়ে আছে অবশ্যই হয় রাস্তাঘাটে ছোট হয়ে যায় না রাস্তাঘাটে চলতে সমস্যা হয়ে যায় ঠিক আছে আমার না সবারই জনগণ সবারই গাড়িরও প্লেসটা ক্লিয়ার থাকে তা তো গাড়ি রিক্সা বাইচে পে চালান যায় গাড়ি ডাইনি নিয়ে যাওয়ান যায় ফুটপাত সড়কে গড়ে তোলা আস্তানা উদ্ধারে দলবল নিয়ে হাজির ঢাকা দক্ষিণ সিটির কর্মকর্তারা টের পেয়ে হকাররা মালামাল নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে গেলেও সড়কই ফেলে গিয়েছেন চৌকি টুল কিংবা চেয়ার সেগুলো ভেঙে ফেলতেই যত ব্যস্ততা সিটি কর্পোরেশনের যন্ত্রযানের এমন অভিযান নিয়মিত চলবে জানালেন নেতৃত্বে থাকা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিদিনই অভিযান করার ফলে আমরা দেখতে পেলাম যে জিরো পয়েন্ট থেকে আধ পুলিশ বক্সে আগে প্রথমে যে প্রথম অভিযানের প্রথম দিকে আমরা যে যে পরিমাণে অবৈধ স্থাপনা পেয়েছি আজকে তার থেকে অনেক কম পেয়েছি আমরা একদিকে তাদেরকে মোটিভেশন করার চেষ্টা করছি পাশাপাশি অভিযান পরিচালনাও করছি রাজধানীতে যানজট নিরসনে ঢাকাকে ভাগ করা হয়েছে কয়েকটি জোনে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সড়ক মোর কিংবা ফ্লাইওভারের উঠানামার সময় যেন যানজট না হয় এজন্য কাজ করছে সরকারি উচ্চ মহলের একটি কমিটি তাদের সুপারিশ মতো চলবে অভিযান রাজধানী জুড়ে ঢাকা শহরকে তিনটি জোনে বিভক্ত করে বিভিন্ন জায়গায় রোডের গুরুত্ব অনুযায়ী যেটি রেড জোন করা হয়েছে এটি একটি রেড জোন এর মধ্যে অন্তর্বর্তী এলাকা রেড জোনের আওতাভুক্ত এলাকা বিধায় আমরা এটি ক্লিয়ার করছি তবে অভিযানের স্থায়ী সমাধান কবে নিশ্চিত হবে এমন প্রশ্ন সবার মুখে আপনি যদি কখনো গুলিস্তানের এই সড়ক দিয়ে চলাচল করে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন এখানকার ফাঁকা জায়গাগুলোকে ঠিক কতভাবে ব্যবহার করা হয় এখানে ছায় দাঁড়িয়ে থাকে বাস সিএনজি এবং অটোরিকশা একই সঙ্গে সড়ক এবং ফুটপাত দখল করে বিক্রি করা হয় পোশাক প্রসাধনী এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও দ্রব্য সামগ্রী সাম্প্রতিক সময়ে নিয়মিত বিরতিতে দক্ষিণ সিটের অভিযানের ফলে কিছুটা সুফল মিললেও অভিযান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় দখলে চলে যায় হকারদের এই সমস্যাকে ঈদুর বিড়াল খেলা আখ্যা দিয়ে দ্রুত টেকসই ও স্থায়ী সমাধান চান নগরবাসী মোকারম হোসাইন এখন ঢাকা সান্ধবাজারে আরো যা থাকছে রাজধানীতে কারিগরি চাকরি মেলাতে সরাসরি আবেদনের সুযোগ প্রার্থীদের মিলেছে কর্মসংস্থান নিয়ে নানা তথ্য এক সময় ছিলেন গরুচর এখন সদরঘাটের চোর চক্রের প্রধান নাম তার খাইরুল তারই অধীনে রয়েছে ছয় সদস্য আর এই চক্র নিয়েই লঞ্চে করে সদরঘাটে আসা দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষদের মূল্যবান জিনিসপত্র গায়েব করেন তিনি সিসিটিভি দেখে এই চক্রের দুইজনকে আটক করেছে নৌ পুলিশ চুরির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় দশটি মামলাও রয়েছে আরিফ হোসেনের প্রতিবেদনে বিস্তারিত দক্ষিণাঞ্চল থেকে সদরঘাটে এসে চুরি অথবা মলম পার্টির খপ পড়ে পড়েননি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল লঞ্চের কেবিন থেকে অথবা হেঁটে যাওয়ার সময় ব্যাগ নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দেওয়ার অভিযোগ অনেক যাত্রীর কেউ কেউ ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন দামি জিনিসপত্র নিয়ে আসা ব্যক্তিদের টার্গেট করে চোর চক্রের সদস্যরা এরপর কৌশলে হাতিয়ে নেয় সব এমন বেশ কয়েকটি অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে নৌ পুলিশ লঞ্চে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে শুরু হয় চোর চক্র শনাক্তের অভিযান অবশেষে কেবিন থেকে ব্যাগ নিয়ে যাওয়ার সময় খাইরুল ইসলাম বিশ্বাস ও স্বপন হাওলাদারকে শনাক্ত করে নৌ পুলিশ আটকের পর অভিযুক্তরা জানায় লঞ্চের যে কোনো কেবিন খুলতে মাস্টার চাবি আছে তাদের কাছে সুযোগ বুঝে কেবিন খুলে দামি মালপত্র নিয়ে কেটে পড়েন তারা খোলা পায় কেবিন থেকে চুরি করা খোলা না পাইলে এই ধরনের চাবি নকল চাবি বানায় নকল চাবি দিয়ে কেবিন খুলে কেবিন খুলে কেবিনের ভিতরে যা পায় নিয়ে চলে যায় এবং এদের একটা বড় টার্গেট হলো মেয়েদের ব্যাগ পার্টস যেটার মধ্যে তারা জিনিসপত্র রাখে টাকা থাকে ঘড়ি থাকে অলঙ্কার থাকে এই পার্টসগুলো 
চুরিতে সিদ্ধহস্ত খাইরুলের বিরুদ্ধে গরু চুরি সহ 10টি মামলার খোঁজ পাওয়া গেছে এবং একজনের বিরুদ্ধে 10টা মামলা পেয়েছি আমরা এই পর্যন্ত আরো বিভিন্ন জায়গায় দেখা হচ্ছে চেক করা হচ্ছে একেবারে বরগুনা পটুয়াখালী বরিশাল বিভিন্ন জায়গায় তার বিদ্ধ মামলা আছে এবং সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জোনকে বা বিভিন্ন জোনদের সাথে করে নিয়ে এই কাজগুলি করে ধরা পড়েছে একজনের সাথে নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন সময় আটকের পর তাদের কাছ থেকে একাধিক নকল চাবি দুটি মোবাইল ও ঘুমের ওষুধ মেশানো জুস জব্দ করেছে নৌ পুলিশ জুসের বোতলের ভিতরে বিভিন্ন আরিফ হোসেন এখন ঢাকা বিরতি নিচ্ছি সন্ধ্যা বাজারে ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন সন্ধ্যা বাজার চাকরি নামের সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে শোনা যায় সব সময় কিন্তু এবার চাকরি যেন নিজেই ধরা দিতে এসেছে প্রার্থীদের কাছে রাজধানীতে কারিগরি চাকরি মেলায় এসেছেন প্রায় বিশ হাজার তরুণ যোগ্যতা অনুসারে পছন্দসই পদে আবেদন করছেন তারা আয়োজকরা জানান শুধু চাকরির আবেদনই নয় কর্মসংস্থান নিয়েও তথ্য পাচ্ছেন তারা আরও জানাচ্ছেন রকিবুল রাহাত উৎসুক চোখের এই দৃষ্টি কেবল নিয়োগ বোর্ডে নয় এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে কর্মসংস্থানের আশায় স্বপ্ন বুননের শুরু করতে চান যে যার মতো করে অনেকের মতো নাসির উদ্দিন লিটনও চাকরি প্রত্যাশী বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা করেছেন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য রাজধানীতে অবস্থান করায় সুযোগ হয়েছে মেলায় এসে চাকরি খোঁজা আমাদের তো প্রয়োজন আমরা তো কোম্পানি গুলোর সাথে পরিচিত হতে পারতেছি এক আর আমাদের একটা লিঙ্ক আপ হচ্ছে যে না এই ফ্যাক্টরি অ্যাড্রেসগুলো আমরা জানতেছি এক্ষেত্রে পরবর্তীতে আমরা হয়তো আবার সিবির রোপ করতে পাবো তাদের রেফারেন্সগুলো পাচ্ছি রাজধানীর পুলিশ কনভেনশন হলে কারিগরি চাকরি মেলায় নাসিরের মতো প্রায় বিশ হাজার আবেদনকারী এসেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একই ছাদের নিচে এতগুলো প্রতিষ্ঠানে চাকরির আবেদন করার সুযোগ এসেছে তাদের জন্য এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ যে একসঙ্গে অনেক কোম্পানি আছে এভাবে তো সব সময় হয় না একজনের সাথে অন্যজনের শেয়ারিংয়ে অনেক কিছু আসলে একটু পাওয়া যায় যে কে কী অবস্থানে আছে বা আমাদের এখন চাকরির বাজারটা কি অবস্থা সুবিধাটা মানে একসাথেই অনেকগুলো পোস্টে আমরা আবেদন করতে পারছি এবং যদি তাদের পছন্দ হয় তাহলে আমরা বিভিন্ন পদে হয়তো বা প্রয়োগ পাব মানে নিয়োগ পাব কম্পিটিশান তো অবশ্যই বাড়বে কারণ তো একসাথে সবাই আসবে সবাই তো জব প্রত্যাশী মেলায় অংশগ্রহণ করে দেশীয় পঁয়ষট্টি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন মতো পদে প্রার্থীদের জীবন বৃত্তান্ত জমা নেন তারা দেয়া হয় প্রয়োজনীয় পরামর্শ জবের জন্য আমরা লোক খুঁজছি বাট আমরা লোক পাচ্ছি না আবার যারা আছে অনেকেই আছে যারা জব খুঁজতেছে জব পাচ্ছে না তো বেসিক্যালি এই প্ল্যাটফর্মটা ক্রিয়েট করার জন্য বিডি জবসকে অনেক ধন্যবাদ যারা এক্সপিরিয়েন্স আছে এবং যারা দক্ষ এই ধরনের সিবিগুলো আমরা কালেকশন করতেছি আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোতে আমরা ইন্টারভিউর জন্য কল করব টেকনিশিয়ান মেকানিক্যাল থেকে শুরু করে প্রায় বারোটা পজিশনে আজকে আমরা লোক নিয়োগ করছি চাকরি প্রার্থী ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মেলবন্ধন হিসেবে এমন আয়োজন বলে জানান আয়োজকরা অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মেলাটি ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ তাদের এই প্ল্যাটফর্মের কাজই হল দুই পক্ষকে একত্রিত করা একের সাথে অন্যকে কানেক্ট করা তো বিশেষ করে আমাদের যারা কারিগরি শিক্ষায় যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে তাদের যে কাঙ্ক্ষিত চাকরিদাতা তাদের সাথে কানেকটিভিটিটা সবচাইতে কম তো আমরা এই বিষয়টাকে লক্ষ্য করেই আমরা এই কারিগরি চাকরি মেলার আয়োজন করে আসছি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে দেশে নারী পুরুষ স্বল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সাতাশ লাখ যদিও বাস্তবে বেকারের সংখ্যা আরও বেশি বলে ধারণা করা হয় রকিবুল রাহাত এখন ঢাকা সান্ধবাজে শেষ করার আগে আরও একবার জেনে দিচ্ছি প্রধান খবরগুলো পাহাড় সমুদ্র ঝর্ণার সৌন্দর্য বিদেশি পর্যটক টানতে ব্যর্থ বাংলাদেশ ইকো ট্যুরিজমে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ পদ্মা সেতুতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি টোল আদায় উদ্বোধনের প্রথম তিন মাসে আয় দুইশো কোটি টাকার বেশি পঞ্চগড়ে নৌকা ডুবে পর্যন্ত আটষট্টি জনের মরদেহ উদ্ধার নিখোঁজদের খোঁজে করতোয়ার পারে স্বজনদের অপেক্ষা এবং এবার সাফ জয়িতাদের সংবর্ধনা দিল সেনাবাহিনী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই চ্যাম্পিয়নদের বরণ মূল মঞ্চে খেলার প্রত্যয় এই ছিল শান্ত বাজারে তবে এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন 
और यूट्यूब देखते चले भिजिट करते यूट्यूब डट कम स्लैश सी स्लैश